Estás a ouvir o Desliguemos Telemóveis. O melhor programa de cinema de Ingenaria Radio. Com José Pedro Araújo e Marco Teixeira. Sejam bem-vindos a mais um Desliguem os Telemóveis. Mais uma semana onde, mais uma vez, vamos falar de prémios e das nomeações para os Oscars. Eu sou o Marco Teixeira, do outro lado do computador tenho o José Pedro Araújo. Muito bom dia, mais uma vez por indeferido. As coisas começam a abrir lentamente, mas ainda não estamos de volta ao estúdio. No futuro próximo, devemos de conseguir. Exato. Não sei se... Pensava que ias continuar a falar. Não, 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 mas, mas ficou uma pausa interessante entre o, o meu o que esperança e o teu exato. <risos> Bem, vamos logo, logo, logo para as nomeações para os Oscars. Foi o acontecimento mais grande da semana. Mas apesar mais maior de tudo, eu acho que não houve grandes surpresas. Vamos fazer um pequeno apanhado, até porque temos mais que falar do, do que se passou aqui nestas nomeações e destacar um ou outro aspecto, mas eu acho que no geral não houve grandes surpresas. O que é que tu achaste? Sim, eu achei que a vitória dos Black Mamba... Ai não, desculpa. <risos> Não houve grandes surpresas, não. Foi mais ou menos... É assim, se havia anos para haver surpresas, era, era este ano. Este era o ano para haver surpresas. Sim, mas ao mesmo tempo eu acho que também estamos um bocado insensíveis a isto, porque o que quer que nos atirassem à cara, eu acho que nós íamos ficar... Hum, ok, não, percebo. Não, não acho isso bem verdade, porque, repara, tem, tem vindo a haver uma award season, eu no início estava completamente clueless do que é que seria nomeado, mas agora, com Globos de Ouro e Critics Choice e isto e aquilo e montes de prémios que já existiram, já se percebeu um, boca, um, bocado, um bocadão, na verdade. O que é que está encaminhado para o Oscar, até o que é que está encaminhado para vencer cada um dos Oscars. Só há dúvidas numa ou outra categoria, grandes dúvidas. Uh, e, portanto, não vem com uma surpresa também por causa disso. Porque se os Oscars fossem as primeiras coisas a serem anunciadas como nomeados, aí poderia, sim, uh, haver surpresas. Mas dou-te um exemplo, um contra-exemplo do que tu disseste, aliás. Uh, nós não falamos e nem vamos falar, pronto, mas esse fica aqui só uh, uh, referido. Também foram anunciadas nomeações para os BAFTA e essas sim foram umas grandes surpresas. Tanto que os BAFTA tendem a, a, a honrar mais filmes ingleses, porque são prémios ingleses, e de facto verificou-se muito isto este ano. E, e puseram lá filmes que eu nunca ouvi falar e filmes nomeados para realizador, até melhor realizador, muito estranhos. Por exemplo, o Baby Teeth foi nomeado para melhor realizador e para mais nada. Um, Ková de Zaida, um filme da Bosnia e Herzegovina, foi nomeado para o melhor realizador. Houve mesmo reali uh, nomeações muito estranhas. Uh, o que, e, e fiquei muito surpreendido ao vê-las. É muito grande, mas ainda houve espaço para uma ou outra aqui e ali. Vamos começar a lista e começamos com o melhor filme. Foram nomeados The Father, Judas and the Black Messiah, Mank, Minari, Nomadland, Promising Young Woman, Sound of Metal e The Trial of the Chicago 7. Sendo que o grande favorito será Nomadland, com Sim. The Trial of the Chicago 7, talvez, um, exercer alguma competição. Sim, mas de facto Nomadland tem ganho a maior parte dos prémios todos e, e para desdém nosso, será o grande frontrunner para, para o Oscar de melhor filme. Um, só quero referir que eles este ano, eles têm a possibilidade sempre de nomear 10 filmes. Um, costumam nomear 8 ou 9, o ano passado nomearam 9, de facto o ano passado, tem que se dizer, foi um excelente ano de cinema. O ano passado, não 2020, ou seja, 2019, os Oscars de 2020. Este ano, ou seja, 2020 barra início de 2021, foi um bocado um péssimo ano e eles escolheram nomear oito filmes, o que faz algum sentido também. Eu diria que, que a ausência de My Rain is Black Bottom e talvez uma Night in Miami é um bocadinho notável, é um bocadinho surpreendente. Para substituir essas falhas, vêm os filmes que estariam um bocado na dúvida, talvez da Father ainda estivesse um bocadinho na dúvida, mas eu já estava à espera que fosse nomeado. O que vem por aqui como uma maior surpresa para mim, e não que não, uma gigante surpresa, é a presença de Sound of Metal em melhor filme. E é uma surpresa muito agradável, deixo de dizer, porque eu gostei, gostei bastante desse filme e não me importava se saísse daqui como vencedor, ainda que eu saiba que isso é impossível. Mas... Melhor atriz secundária, estão nomeadas Maria Bacalova por Bora de Subsequent Movie Film. Glenn Close em Hillbilly Elegy, Olivia Colman por The Father, Amanda Seyfried por Mank e Yon Hon Hunk por Minari. <risos> Tenho um esforço, mas eu também não saberia ler. Um, e aqui, Yon esta Yung categoria... Yung, deve ser. Yon Hon Hunk. 
é, é, esta categoria eu acho que está mais em aberto. Uh, e porque eu não faço ideia quem vai ganhar. Uh, a inclusão de Maria Bacalova é estranhíssima aqui, mas pronto, 2020. Glenn Close está simultaneamente nomeada pelo mesmo papel, por um Rezzy e por um estranhíssimo. Uh, no entretanto, eu torço por, por a mulher que, cujo nome é impronunciável, mas uh, que é a vozinha do Minari, que eu acho que merece a ver. Para melhor ator secundário estão nomeados Sasha Baron Cohen por The Trial of the Chicago 7, Daniel Kaluuya e Lakeith Stanfield, os dois por Judas and the Black Messiah, Leslie Odom Jr. por One Night in Miami e Paula Rassi por Sound of Metal. E rapidamente, pronto, eu acho que isto é um Oscar para o Kaluuya também, já está um bocado encaminhado para aí. Uh, o Lakeith Stanfield foi um bocado de surpresa a inclusão dele, mas não propriamente do filme onde ele está, portanto, bem diria que foi mais ou menos dentro dos pais. E voltamos a ter a mesma situação dos Oscars do ano passado, ou seja, dois, dois atores, neste caso, dois atores nomeados para Sim. o mesmo filme, para a mesma categoria. Uh, do ano passado, não. Uh, que estás a falar do quê? Do The Favorite? Foi há dois, foi há dois anos, exatamente. Foi há dois anos, pois. Uh, uh, Deixa-me só referir que... Uh, que nada, esqueci-me do que dizer. Vamos prosseguir. <risos> para, melhor <risos> filme, para melhor filme internacional, estão nomeados Drunk, ou Another Round, Better uh -huh. Days, Collective, The Man Who Sold His Skin, e um filme que tu já referiste, Cuva Adizaida, um filme bósnio. Sim, pronto, é assim, eu também acho que aqui é uma vitória óbvia para o Another Round, visto que o Minari não é elegível, porque é o único filme que as pessoas efetivamente ouviram falar daqui, teve alguma projeção. E não só, e também conseguiu nomeações para outra categoria bastante Foi, exatamente. mas exatamente. já vamos lá chegar. Melhor curta de documentários estão nomeados por Colette. Não, Marco, acho que podemos passar à frente destas <risos> categorias, não achas? Já eu vamos ter o direito contigo. dos Oscars para falar. Acho que tudo isto podemos, eventualmente, aí pá, documentário, canção original, são de... pronto. Uh, filme de animação, é o sol, blá blá blá. Vamos Se bem que deixa-me só destacar a nomeação da Shonda Ship Movie Farmageddon. Sim, sim, eu, eu, estava a ver... de surpresa. eu estava a ver as nomeações em direto e, 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 e era o Nick Jonas e a Priyanka Chopra, que são casados, uh, uh, anunciarem. Uh, e, e ela, quando leu o nome deste filme, houve um ligeiro giggle. Eu achei muito piada. <risos> Melhor argumento adaptado: as nomeações foram embora de subsequent movie film. The Father, Nomadland, One Night in Miami e The White Tiger. Mais uma vez, Nomadland com uma nomeação estranhíssima. Nós já mencionamos isto durante os Critics' Choice Awards. É, uh, é, é uma nomeação estranhíssima e é que também digo o de longe o frontrunner. É, é o favorito para ganhar este Oscar. Muito estranho. Uh, mas eu diria que mais estranho ainda é nomear embora para melhor argumento adaptado. Uh, primeiro adaptado, porque eles consideram as sequelas argumentos adaptados. E depois a Academia a nomear uma sequela de Borat para melhor argumento é algo surreal. Uh, e também a inclusão de The White Tiger, um filme que é muito estreou há umas semanas. Uh, é um bocado estranho, não tem tido muito uma mente a esta Para melhor argumento original estão nomeados Judas and the Black Messiah, Minari, Promising Young Woman, Sound of Metal e The Trial of the Chicago 7. Diria que esta categoria é muito mais competitiva. Sim. E por causa disso também não avanço ninguém para uma potencial vitória. Eu, eu diria que acho, acho que o favorito é o Trial da Chicago 7, mas não com muitas certezas. Aqui os nomeados são mais ou menos todos expectáveis e como dizes mais competitiva, melhor. O, como de resto costuma ser já a categoria de melhor, filme, de melhor argumento original, costuma ser superior a, a melhor argumento adaptado, na minha opinião. Para melhor ator principal, estão nomeados Riz Ahmed por Sound of Metal, Chadwick Boseman por Marraine is Black Bottom, Anthony Hopkins por The Father, Gary Oldman por Mank e Steven Yeun por Minari. Sendo que Chadwick Boseman tem ganho os prémios todos até agora, Sim. e não estou a ver quem lhe possa fazer concorrência. Uh, eventualmente Anthony Hopkins, mas sendo que é um ator que já tem Oscars e, e ainda por cima de Chadwick Boseman será a última oportunidade dele de o vencer por causa da morte, é um Oscar póstumo. Uh, acho que é, está muito bem encaminhado para, para o ganhar também. Estou só a referir a inclusão de Steven Yeun por Minari, por Minari desculpa, que é interessante, porque ele, que sempre foi conhecido como o Glenn do Walking Dead, um, estar nomeado para o Oscar, a melhor ator principal, é um salto. 2021 vai ser um ano extraordinário. <risos> para melhor atriz principal estão nomeadas Viola Davis por Marraine is Black Bottom, Andrew Day por The United States vs Billie Holiday, Vanessa Kirby por Pieces of a Woman, Frances McDormand por Nomadland e Carey Mulligan por Promising Young Woman. Claro que aqui a favorita, teoricamente, seria Frances McDormand, no entanto, depois do que aconteceu nos Globos de Ouro, uh, não sei. É certo, mas eu, eu pelos, não nos podemos também só focar nos principais prémios. Uh, esta categoria também está um bocadinho... Porque muita gente aponta a Carey Mulligan como a grande favorita. 
uh, apesar dela não ter, portanto, não ganhou o Globo de Ouro, não foi nomeada sequer para o BAFTA, mas tem ganho todos os outros prémios. Uh, e, portanto, é apontada como a grande o Critics Choice, por exemplo, e é apontada como a grande favorita para ganhar. Uh, é um bocado estranho, estou um bocado dividido aqui. Eu, tendo visto todas as performances, a Echepa da Ender Day, uh, por acaso, acho que entregava uh, a Vanessa Kirby, curiosamente. Uh, não muito convencido, mas, mas, mas acho que é a melhor desta performance. É uma boa performance, sem dúvida. Para melhor realizador estão nomeados Thomas Winterberg por Another Round, David Fincher por Mank, Lee Isaac Chung por Minari, Chloe Zhao por Nomadland e Emerald Fennell por Promising Young Woman. A que a surpresa é sem dúvida a nomeação de Thomas Winterberg e a Sim. ausência uh, de uma nomeação Aaron para Aaron Sorkin. Pois, o que, o que encaminha um pouco a vitória de melhor filme também para Nomadland, porque, porque não estando, sendo o principal adversário trial da Chicago 7 e não estando nomeado para melhor realização, que é um Oscar bastante importante, porque toca também a ganhar melhor filme, um, tira-lhe um bocado de hipóteses. Aqui a Chloe Zhao é muito provável, infelizmente, vencedora. E também temos duas mulheres nomeadas nesta categoria, que, que eu tenho quase certeza absoluta que é um feito inédito. Uh, infelizmente, Uh, uma delas uh, não, não considero uma nomeação muito divertida, mas pronto. Obviamente há mais categorias, mas se calhar ficávamos apenas por melhor cinematografia. Sim. Estão nomeados Sean Bobbitt por Judas and the Black Messiah, Eric Messerschmidt por Mank, Darius Wolski por News of the World, Joshua James Richards por Nomadland e Fidan Papa Michael por The Trial of the Chicago 7. Sendo que eu não estava à espera de uma nomeação de News of the World, que é um filme que teve muitas mais nomeações do que eu estava, que eu estava à espera sobretudo Sim, em categorias pá, inferiores Sim, técnicas uh, epá, mas este, este, deixa-me só referir cinematografia é uma, é uma, às vezes é uma categoria que passa um bocadinho ao lado mas eu acho muito importante, é uma parte muito importante do filme e é uma parte muito fácil de avaliar também Portanto, não, é, não é como o costume design que é um bocado estranho avaliar um, pronto, ou mas, achievement mas... in sound que é a nova categoria que nasceu de uma conurbação de duas antigas categorias Certo, mas agora é mais fácil de avaliar do que quando estavam separadas cada uma. Acabava por sempre ganhar o mesmo filme, primeiro, uma coisa, uma da razão por que se juntaram. Uh, mas cinematografia é importante. Eu acho que este lote de nomeados por cinematografia é um bocado vergonhoso. Tipo, eu admito, Nomadland é a única nomeação que eu admito, porque de facto a cinematografia, ainda que não muito espetacular, uh, é bonita. Uh, News of the World, eu não vi. Man que merece a nomeação. Judas and the Black Messiah e Trial of Chicago 7, na minha opinião, têm os dois uh, cinematografias muito mediocres e que não merecem estar aqui. Uh, e que, por exemplo, o Minari merecia imensamente mais. Sound of Metal também mereceria bastante. Eu próprio uh, incluiria aqui Promising Young Woman. Sim, mais, mais até, exatamente. Uh, uh, também, uh, também, também acho uma cinematografia mais interessante. Então, uma cinematografia que também é muito enriquecida pelo production design, se calhar merecia mais por aí. Mas, uh, mas opa, é, é um lote muito fraco, na minha opinião. Que também o vencedor está destinado a ser nome de Fechamos aqui o segmento dos Oscars e das nomeações. falar agora de uma trilogia bastante peculiar que eu me lembrei de começar a ver <risos> porquê? Porque, porque me apeteceu sinceramente um, vi o primeiro filme e depois disse Se há mais dois, porque não? arrependi-me seriamente depois do segundo filme mas vocês têm o direito de saber do que é que eu estou a falar estou a falar de Starship Troopers eu diria que o primeiro filme é, um, é tido como um filme de culto é um filme que, embora pareça mau, há muita gente que gosta dele. E mesmo se for, sei lá, IMDB, Metacritic, as reviews não são assim péssimas. Então mesmo naquela categoria do filme de que, apesar de ser mau, há pessoas que genuinamente gostam dele. E são é um tipo de filmes que o potencial para tu gostares é muito elevado. Porque... Se tu conseguires encontrar paixão e amor e algo com que te identifiques no filme, mesmo sendo mau, acaba por te tornar mais especial. É como se fosse a tua coisinha, a coisinha que ninguém gosta, que é uh, desprezada por todos, mas que tu admiras muito. E eu tendo a gostar deste tipo de filmes, claro, quando me identifico com eles. Que nem sempre é o caso. E eu presumo que tu estejas na mesma posição que eu. Sim, sim, sim. 
é, é um tipo de filmes que às vezes também me dá algum prazer ver. Mas um, é muito difícil separar esta linha de, de o que é que é intencional e o que é que não é em algumas coisas. Uh, um bocado como a canção do Pedro Gonçalves no Festival da Canção. <risos> <risos> Starship Troopers não é exceção a isso. Uh, o primeiro filme é o filme mais conhecido, é também aquele que tem o, tinha maior orçamento. Bem, enfim, foi, esta trilogia é uma coisa que no fundo não existe, porque ninguém conhece os outros dois filmes. Toda a gente conhece apenas o primeiro. Aliás, quando eu te disse que havia outros dois, tu ficaste surpreendido comigo. Sim, é verdade. E, e na verdade até existem mais outros dois. De, de animação. animação. <risos> Mas, afinal, o que é que é Starship Troopers? Starship Troopers passa-se todo num universo um, espacial, onde a Terra é a sede de uma federação... Não digo intergaláctica, porque é tudo dentro da mesma galáxia, mas intersistémica, não sei se é assim que se diz. <risos> mas esta federação é totalitária. Ou seja, é, é quase como se fosse fascista. E os humanos estão sobre ataques de aliens, que têm formas de insetos, e por causa disso são mesmo chamados de insetos no filme, que atacam a Terra como atirando asteroides. Portanto, de vez em quando, lá vem um asteroide contra a Terra e os humanos têm que o destruir. Para combater a ameaça alienígena, os próprios humanos, a própria federação, envia para o planeta dos insetos, eles têm vários planetas também, aliás chamam-lhes uma zona de quarentena, enviam para lá tropas para destruir estes insetos, para os atacar, como se fosse um exército normal. E é muito interessante analisar a dinâmica de poder e também como está estruturada esta sociedade. Porque o exército é dividido também em três ramos, um pouco à semelhança do que acontece no nosso mundo, Há ah, a Mobile Infantry, que é o exército normal. A Fleet, que é um, um cruzamento entre Força Aérea e Marinha, só que com naves espaciais. E Psychic, que são quase como o serviço de inteligência e são, como o próprio nome indica, psíquicos. Ora, estas Forças Armadas têm um ponto peculiar na sociedade. É que apenas é considerado cidadão quem serve nas Forças Armadas. Tudo o resto é considerado civil e tem, direi tem menos direitos do que as pessoas que servem nas Forças Armadas. E esta história de Starship Troopers começa no final do secundário, portanto no último ano do secundário, em Buenos Aires. E isto é muito curioso, porque embora a história se passe em Buenos Aires com personagens como o Rico, que é protagonizado por Casper Van Dien, que é loiro de olhos azuis, um, também tem Carvan Ibanez, que é namorada do Rico, e que é protagonizada por Denise Richards, Portanto, também loira de olhos azuis. E Carl, que é interpretado por Neil Patrick Harris. Portanto, o Barney de How I Met Your Mother, para pessoas que são menos versadas neste aspecto. Também é o loiro de olhos azuis, penso eu. E convém referir que também uh, mostra o que é as minorias éticas europeias em Buenos Aires, não é? Exato. Uh, uma, uma comunidade muito importante. Uh, e toda a gente em Buenos Aires é super americano. A sociedade é o mais americano possível. Um, tens um, um high school onde as pessoas jogam basquetebol um, os pais de Rico ou Rico sendo a personagem principal são é a típica família americana de filho único, super ricos um, e eu só reparei que isto se passava em Buenos Aires para metade a meio do filme <risos> bem, temos estas três personagens Rico, Carmen e Carl sendo que a personagem principal é Rico que namora com Carmen mas é desejado por Dizzy. Portanto, como podes ver, este filme uh, tem um índice, uma índole muito amorosa, muito à semelhança daquilo que se passa em teen dramas. E eu já te disse isto e continuo a achar, Starship Troopers é um cruzamento entre High School Musical e as prequelas de Star Wars. E, e isso é suficiente para o vender, para mim. <risos> Portanto, temos este triângulo amoroso, entre um, um, dois namorados e uma rapariga que deseja Rico. E Rico acaba por ser forçado. Não digo forçado, mas entra na Mobile Infantry. Porque a sua namorada, Carmen, também entra para a Fleet. Então eles querem servir juntos ou estar juntos dentro do mesmo meio. A rapariga que anda atrás do Rico acaba por também entrar no mesmo regimento da, da Mobile Infantry. Durante o recrutamento do que Rico. Vocês já estão completamente perdidos. Exato. Mas o que é que interessa? Rico vai para a recruta. Há umas cenas muito estúpidas. Eles são enviados para os planetas dos insetos. 
Há muitos tiros, há muita nudez, uh, há coisas muito estúpidas a acontecer. E a história é extremamente complexa para no fim não contar nada. Para ser só ação. Mas este filme não vale pela história. Este filme vale por individualmente, em cada cena, em cada momento, ser extremamente inocente e hilariante. Involuntariamente hilariante. Que eu não sei se é assim tão involuntariamente quanto isto. Bem, vou tentar ordenar os meus pensamentos porque eu sinto que estou muito disperso. Mas até agora eu tive falado da história e sinceramente a história é mesmo bastante dispersa. Não há muito... Pronto, não há uma história, uma história muito estruturada para além daqueles pontos que eu referi. Bem, Starship Troopers, o original, é um filme bastante irónico. Porque todo o filme se passa num fundo de guerra. E com, é, é extremamente gráfico. Tu vês mesmo pessoas desmembradas, com as tripas à mostra. Tem mesmo muita violência e muita gore. Mas... Tudo o que se passa à frente, tudo o que se passa em primeiro plano, as histórias entre as personagens, mesmo o facto de muito do filme ser romance quase de teen drama entre os personagens, acaba por contrastar os horrores da guerra com temas levianos. O que contribui para o filme ser extremamente irónico. E há aqui quem discorda. Há, há, há quem acha que este filme é intencionalmente irónico e há quem acha o contrário. E eu fiquei com a impressão de que o filme é irónico um, de forma propositada. Aliás, eu li que o realizador, o Paul Verhoeven, e quem escreveu o argumento, que foi Edward Neumeyer, quando estiveram a adaptar o argumento do livro, isto é adaptado de um livro, um, acharam que o autor do livro era, defendia ideias de extrema-direita. Aliás, porque a sociedade do filme é absolutamente totalitária. Então decidiram... Seguir as ideias que estavam expressas no livro, mas tão à risca que se tornassem irónicas. Eles próprios assumiram isto. E eu notei isso a ver o filme. Portanto, acredito. Hum, portanto, tem esta inocência do, da história principal que contrasta com a guerra. Também tem uma quantidade absurda de nudez. Mas <risos> nudez inocente. Só, há uma cena inteira durante a recruta, onde está todo o regimento a tomar banho. Homens e, e mulheres, todos juntos. E tu vês tudo. Tudo. <risos> Aliás, este, quando o filme foi, foi produzido, durante esta cena, o próprio realizador despiu-se quando estava a filmar para ficar na mesma condição que os atores. Excelente. Mas, mas quando diz inocente, é, não é normalmente apresentado em contextos eróticos? É, é sempre Exato. assim? Mas... É sempre tipo, a pessoa está nua, porque calhou. <risos> Uh, mas, mas mesmo... Ok, eu digo que é inocente, e é. Mas mesmo quando o tema aborda tópicos sexuais, o que acontece às vezes, também é de uma forma estranhamente inocente. Por exemplo, há uma cena onde o Rick, ou a personagem principal, está com a sua pretendente, uh, praticando o amor numa tenda. Eis que chega o seu sargento, ou eu não sei ranks, mas um superior, para o chamar, e diz, ah, Rick, tens que estar dentro de 15 minutos na nave. E ele, ah, está bem. Há quem é que está aí debaixo dos teus lençóis? Porque a rapariga estava escondida debaixo dos lençóis. É a Dizzy. Ah, então dou-te 20 minutos. E pisca-lhe o olho e vai-se embora. <risos> é, é estranho, é inocente, mas, mas está lá. Isto também tem uma coisa muito curiosa. É que toda a exposição do filme é feita por... Uh, sabes aqueles PSAs de, nos fins dos filmes? Onde, um, ou infomercials. Aquelas coisas que dão na televisão... A vender os produtos, mas de forma muito cómica. Certo. Tipo, nunca mais entorna copos de água. Sim, Bom, sim, sim. Pronto. Toda a exposição do filme é feita assim. Eu, o universo, a sociedade é apresentada assim. Depois tenho que falar aqui da cinematografia. Porque isto parece um filme dos anos 70. A forma como é gravado, a forma como as personagens se com... Não é se comportam, mas como, como falam, como interagem no ecrã. Dá muito aquela aura rígida dos anos 70 e o filme é de 93 o que é muito estranho mas pronto depois também tem aqui nas minhas notas sim, eu estou a ver notas porque isto já é disperso assim imaginem se eu não tivesse notas há uma certa altura na última meia hora do filme onde parece que se lembram que têm que fechar o arco das personagens porque há muitos personagens que entram no filme 
mas que não, não, não tem um desfecho até a última meia hora. Então, o filme o que é que as faz? Mata-as, como é óbvio. Mas mata-as das formas mais ridículas possíveis. Uh, parece um episódio de Mil Maneiras de Morrer. <risos> um, tipo, de todas as formas que tu possas imaginar que há pessoas a morrer, há pessoas a morrer assim. E também por causa disto, o filme tem muito potencial para mimos. Aliás, há alguns mimos conhecidos deste filme. Por exemplo, uh, logo a primeira cena do filme é um mime que vocês já devem ter visto. Que é aquele do I'm doing my part. E, e, e há outras cenas pronto, mais ou menos conhecidas que têm muito potencial para mim. No fim disto tudo, assim, eu gostei genuinamente do filme porque é extremamente inocente. E acho que apesar de ser inocente, acho que aborda melhor os horrores da guerra do que muitos de fil filmes de guerra. Porque aqui está tudo à vista. Tudo. Tens pessoas a morrer de, de formas horrorosas uh, e, tens, e não tens ninguém realmente a uh, pensar no que se está a passar. Parece que toda a gente deseja ir para a guerra e tornar-se um herói e, e ir matar insetos. E isso contrasta com o facto de toda a gente morrer empalada. Pronto. Um, eu, genuinamente, acho que este é um bom filme. E eu sei que custa dizer isto porque o filme tem muitos, muitos problemas a nível de cinematografia, a nível de efeitos visuais. O filme é muito cheesy, mas apesar disso funciona. E eu acho que isso é o que mais interessa num filme. É haver alguma coisa que tu achas que o filme fez genuinamente bem e eu acho que este filme faz isso de abordar a guerra de forma muito interessante. E com isto, passamos para o segundo filme. Eu não vou oh, perder boy. muito tempo aqui. O segundo filme chama-se Hero of the Federation. Não é realizado pelo realizador do, do primeiro filme. Não tem nenhum dos atores do filme original. Um, é, no fundo é The Thing, um filme que eu também já trouxe aqui, mas com um pano de fundo de, de Starship Troopers. A ação é toda dentro de uma base subterrânea. A única coisa que tens remanescente do filme original são os próprios aliens, que se parecem insetos. Os efeitos visuais são maus. O filme tem cerca de um décimo do orçamento do filme original. E não... É isto. São aliens shapeshifters. São uma equipa que está numa base e pessoas começam a ser... Uh, corpos de pessoas começam a ser roubados por novos aliens. É um filme super genérico. Não, não tenho mesmo muito a dizer porque é um filme super genérico. Aquilo que tu podes pensar deste tipo de filmes é o que este filme é. E deixou-me com muita pouca vontade de ver o terceiro. Imagino. Sem nenhum dos elementos idiosincráticos do primeiro. Exato. Portanto, um, o terceiro, um cash grab. Um chamado de um cash grab. Mas, sim, mas é um cash grab, cash grab estranho porque o primeiro filme nem teve assim tanto sucesso quanto isso. Ok. Interessante. <risos> e o terceiro filme... Volta um bocadinho ao espírito original. Chama-se Marauder. Starship Troopers 3 Marauder. É realizado pelo argumentista do primeiro filme. Portanto, Ed Neumeyer. Tem o ator principal do filme original. E uh, narra a história de um Sky Marshal. Que eu não percebi muito bem qual é a função dele. Mas é tipo, pessoa importante dentro da sociedade militarista que é cantor, por alguma razão, e ele vai uh, viajar por várias bases para incentivar os soldados e para cantar, etc. Eis que numa das bases, que é liderada por Rico, portanto a personagem principal do primeiro filme, enquanto ele está lá para cantar, uh, essa base é assaltada por aliens e acaba por cair. Ao fugir, o Sky Marshall e uma capitã que o está lá a ajudar acabam por se despenhar num planeta de insetos. Turns out, nesse planeta está o Brainbug principal. Eles chamam Brainbug um, a aliens que pronto, controlam a sociedade alienígena. São uhum. aliens com capacidade intelectual, por assim dizer. E o principal está nesse planeta. E turns out que o Sky Marshall fez de propósito para se espinhar lá e para roubar ou para transmitir segredos da, da federação a esse brain bank. isto é a forma mais simples que eu consigo explicar o filme <risos> o argumento não é 
não é assim tão rebuscado contra o primeiro filme. Tem menos momentos emblemáticos, muito menos momentos emblemáticos do que o primeiro filme. Só que como tens os mesmos atores, já tens muitos elementos parecidos com o original, acaba por te trazer um bocadinho à ideia aquilo que foi o primeiro filme. Este filme não faz nada de especial por si só. Mas, como te faz relembrar o primeiro, acaba por ser melhor do que o segundo. Era aquilo que eu queria. Mais uma vez, a exposição é feita, é feita por aqueles infomercials. Eu não tenho muito mais a dizer. É difícil julgar estes filmes. Especialmente fazendo-o em 20 minutos. Mas é difícil julgar este filme por aquilo que eles apresentam assim à primeira vista. Não é? Não é? Porque não podes falar da história deles. Não podes falar de cinematografia. Tens mesmo que falar daquilo que os filmes te fazem sentir em ti. E eu senti que... Não tanto o segundo e o terceiro. Pronto. Mas o primeiro filme... Eu senti que aquele filme tinha alguma coisa para dizer. Embora, se tu fosses realmente pensar nele, seja um mau filme. <risos> podes me só eu fiquei ligeiramente intrigado com uma das tuas notas uh, <risos> referes que uh, o Starship Troopers 3 na última meia hora transforma-se em pró-religioso sim eu não tenho muito tempo para estar a explicar isso ah, desculpa mas no terceiro filme é acrescentado um arco dentro da sociedade um bocado estranho uh, no qual originalmente Portanto, originalmente, nesta aquela sociedade militarista, a religi religião era proibida. Só que começa a nascer por vários cultos assim underground religiosos. E quando digo religioso é especificamente católico, porque todos os símbolos são católicos e... Pronto. E, e há algumas personagens neste filme que são, que são religiosas. E quando o grupo principal fica retido no planeta do Brainbug principal, Muitas dessas personagens acabam por se converter à religião. E o Sky Marshall é também uma pessoa, ela própria, muito religiosa. Só que em vez de ser religioso adorando o Deus, pronto, o Deus, que toda a gente acha que é Deus, acaba por se descobrir que ele é religioso, mas que o Deus dele é o próprio Brainbug, que hum. ele chama de Behemoth Cotil. Que tem nome de comprimido. Exatamente. <risos> hum... E toda a última meia hora do filme acaba por ser algumas as personagens que não são religiosas a gozar com quem é religioso, mas depois acontecem coisas que provam que na verdade a religião existe, ou tipo, sugerem que a, que a religião é real. E acabam por. as personagens que são anti-religiosas acabam por se converter. E no fim do filme, a sociedade passa de a religião ser proibida para a religião ser obrigatória. É interessante. <risos> Pronto, uh, é isto. Espero ter uh, uh, nutrido a tua sede, a tua curiosidade. <risos> a, a, a minha curiosidade, de facto. Uh, Desmotivaste-me um pouco a ver o 2 e o 3, se eu não gostava. Quer dizer, por acaso não, até me motivaste a ver o 3, sabes? Trouxeste uh, 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 alguma coisa que eu não estava à espera, enquanto o 2 uh, foi precisamente o que eu estava à espera o que falaste. Um, mas fica é uma recomendação muito interessante de uma trilogia de filmes inesperada um, porque pelo menos acho que não era de toda a intenção de Paul Verhoeven que se tornasse uma trilogia alguma vez uh, mas, mas pelo tipo de filme que me descreveste acaba por ser um desenlace uh, uh, inevitavelmente estúpido e interessante e que também adiciona uma profundidade ao primeiro filme o facto de terem feito mais dois desnecessários eu, uh, eu recomendo a toda a gente que veja o primeiro filme até podem não gostar, e é provável que não gostem, mas vale a pena pela experiência. Gostava de, de se calhar, ter tido mais tempo para falar, sobretudo, do primeiro filme, até porque, pronto, dispersei muito, mas, pronto, se conseguir passar dois ou três pontos importantes, é o que interessa. Recomendo que vejam o primeiro filme, como já disse, e, pronto, e é isto. Estás, estás um autêntico palestrante. Eu gostava de ter mais tempo, mas se consegui passar aqui duas ou três coisas, é o que eu quero, este contacto convosco. Estou a sentir que estou no congresso. São muitos webinars. <risos> nosso episódio, este que é o centésimo sétimo estou, estou certo, não estou a dizer 
Uh, penso que sim. Uh, eu, eu que tenho aqui que é o centésimo sétimo. Falamos de nomeações de Oscars, falamos de Starship Troopers e voltaremos a falar de mais tópicos na próxima semana. Até lá, despeço-me com o já tradicional podem voltar a ligar os vossos telemóveis. Romance, 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 romance,